Greetings everyone. Welcome to our channel Student Station. If you are subscribed to our subscribe channel, please subscribe. In the video, 8th Standard Social Science Unit 1 Advent of the Europeans. So, already in the lesson, book back exercise mark. Explanation is written. So, first answer the following in one or two sentences. First one, give a short note on archives. Page number 2. Okay. See, in here, you Mark this strike out panita. archives is the place where historical documents are preserved. The National Archives of India is located in New Delhi. It is the chief storehouse of the records of the government of India. So, you have three points. You have to do this. You have to extra point. You have to do this to all matters. You have to do this to all matters. You have to do Archives are the same. Historical documents. We have to do this. That is why we have to do this. Archives are the same. Preserve. The National Archives of India. NAI. Okay. National Archives of India. Located in New Delhi. So, first point. You have to do Historical documents. Preserve. Archives. So, First, archives are the first one the historical documents preserve. Add the national archives in New Delhi. Add the it is the chief storehouse of the records of the government of India. This is India and the India Avangala Padaka Kronia. That is the first chief storehouse now or Mudan Mai Kapagam Solalam. This is the three points. So, archives are first in our own key point when the historical documents are preserved. National NAI is located in New Delhi. This is the chief storehouse of records of the government of India. This is the three points. This is easy. It has main source of information for understanding past administrative missionary as well as a guide to the present and future generation related to all matters. This is the Nirvaga Murayla. Information land are the present at the future aircraft generations come on the Urvari Katia irkde. Apri in Rana on the Ethel and the Idavarico. Ninga on the other government of India three points work at the Nalam Okeda. Then second one. Write about the importance of coins. Coins are important. Page number 3. So, on the key points are the key points. Next, coins. Coins are a good source to know about administrative history. So, coins. Coins are a good source to know about the administrative history. And the history is a good source to know about the administrative history. And the history is a good source to know about the administrative history. The first coinage in modern India under the crown was issued in 1862. First coinage was issued in modern India under the crown was issued in the year 1862. Edward VII ascended after Queen Victoria and the coins issued by him bore his model. It is a lot of people who are living in the world. Coins are a good source to know about what is the administrative history. So, good source is the administrative history. So, the first coinage is issued in 1862. Edward VII ascended after Queen Victoria and the coins issued by him bore his model. So, the first coinage is the first coinage. Coins. Next, the third one. Why Prince Henry is called Henry the Navigator? ये वंदे Prince Henry, Henry the Navigator ने सोल्ला पढ़ रहा है। ये और क्या पारण है? Prince Henry of Portugal. Portugal से इंदे Prince Henry अवर अदा इलावर सर Henry ना बना ना Who is commonly known as the Navigator? अवर इन्हें सोल्लो Commonly Navigator ने सोल्लो Malumi, okay? अवर अवंदे Malumi ने सोल्लवांगा Prince Henry इलावर सर Henry वंदे Malumi Navigator ने सोल्ला पढ़ो वारे ये ना Encouraged his countrymen. Our Rodia, Tanodia, and the Moor Makal Rikangalia. Aunga and the Ulagatla and the Namakatria, the Yadangala, Arkalia, the Patti, Arachi, say at the co. So Saga Samana, Varka, the Yetako, and the Tanodia, not to Makalavande, Rumba, Ukwitar, encourage Panare, encourage his countrymen, Tanodia, not to Makala, encourage Panari, the Kana to take up the adventurous life, adventurous life, or a Saga Savarka, you of exploring the unknown regions. Regions of the world. Ulagatla and the Arya Pada the Idangala Vande Ari Chisaya Vande our one the encourage Panare. So Adanala Varavande Henry of Portugal Navigator Nasonanga. At the fourth one. 
name the important factories established by the dutch in india enna na factories la vandu establish pannanga dutch india la page number 5 inge irukka paarenga the important factories in india were enna na na adavadhu neenga idhil irundhu ezhudikonga question la irundhu ezhudittu the important factories established by the dutch in india adu kadathadhu appadi continue pannikonga where புலிகெட் சூரத் சின்சுரா காசிம்பசார் பாட்னா நாகப்பட்டினம் பாலசூர் அண்ட் கொச்சின் ஸோ எத்தனை பிளேசஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் பிளேசஸ் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புலிகெட் சூரத் சின்சுரா காசிம்பசார் பாட்னா நாகப்பட்டினம் பாலசூர் அண்ட் கொச்சின் நம்பர் ஃபைவ் மென்ஷன் த ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் இன் இந்தியா இங்கிலீஷ் அந்த வந்து ட்ரேடிங் சென்டர் இங்கெல்லாம் வந்து வர்த்தக மையத்தை இந்தியாவில் வந்து இது பண்ணாங்க மென்ஷன் த ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் இன் இந்தியா பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் இதற்கு பாருங்க த இங்கிலீஷ் ஹேட் எஸ்டாப்ளிஷ் தேர் ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் அட் எங்கெங்கே சூரத் ஆக்ரா அகமதாபாத் அண்ட் புரோச் ஓகேங்களா ஸோ இதில் சூரத் ஆக்ரா அகமதாபாத் அண்ட் புரோச் இந்த நாலு பிளேஸ் இதுதான் வந்து இந்த ஒன் ஆர் டூ சென்டென்சஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ இதை நல்லா பண்ணுங்கள் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் ஷார்ட்டாக தான் அதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு இல்லையா நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா போதும் ஆர்கைவ்ஸ்க்கு ஸோ மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ரோம நம்பர் செவன் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் டீட்டெயில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிவ் அண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த சோர்சஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா ஸோ என்னெல்லாம் வந்து சோர்சஸ் இருக்குது மாடர்ன் இந்தியா அது ஓகே ஸோ மாடர்ன் இந்தியாவோட என்னென்ன ஆதாரங்கள் வரலாற்று ஆதாரங்கள் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ மேக்ஸிமம் ஷார்ட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் த சோர்சஸ் ஃபார் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா ஹெல்ப் அஸ் டு நோ த பொலிட்டிக்கல் சோஷியோ எக்கனாமிக் அண்ட் கல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் த கண்ட்ரி ஸோ இந்த மாடர்ன் இந்தியாவோட இந்த வரலாற்று ஆதாரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த சோர்சஸ் அது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம அந்த அந்த நாட்டில் அப்போ இருந்த காலத்தில் அரசியல் பொலிட்டிக்கல் எப்படி இருந்தது சோஷியோ எக்கனாமிக் சமூக பொருளாதாரம்லாம் எப்படி இருந்தது கல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட் கலாச்சாரம் எப்படி இருந்தது அந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் முன்னேற்றங்கள்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கவும் அடுத்தது த போர்ச்சுகீஸ் த Dutch, the French, the Danes and the English recorded their official transactions in India on state papers. ஸோ இவங்க யார் யாருன்னா போர்ச்சுகீஸ் டச்சு ஃப்ரெஞ்சு டேன்ஸ் இங்கிலீஷ் இவங்கெல்லாம் வந்து தன்னுடைய அஃபீஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அலுவலக செயல்பாடெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் பேப்பர்ஸ் அரசாங்க கையேடு மாதிரி அப்போலாம் பதிவேடு இது பண்ணுவாங்க இல்லையா இப்போ தான் சிஸ்டமில் எல்லாம் இது பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சே ஃபைல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் இந்தியா ஆன் ஸ்டேட் பேப்பர்ஸ் பதிவு செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க இது டூ பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் தென் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரியை வி கேன் ரைட் ஹிஸ்ட்ரி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சோர்சஸ் லைக் ரிட்டன் சோர்சஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் சோர்சஸ் ரெண்டு வகையில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த காலத்தில் வரலாற்றை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் சோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த அட்வென்ட் ஆஃப் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் நியூமரஸ் புக்ஸ் வேர் பப்ளிஷ் இன் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்த உடனே நம்ம ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து இந்த எழுதுவாங்க பார்த்தீங்களா மயில தொட்டு எழுதுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸில் ஹென்ஸ் பீப்புள் பிகேன் டு அக்வயர் நாலேஜ் ஈஸிலி இன் த ஃபீல்ட்ஸ் லைக் ஆர்ட் லிட்ரேச்சர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் சயின்ஸ் ஸோ இது இந்த அந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் புக்கு நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணதுனால ஆர்ட்டு அடுத்து இலக்கியம் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றினது சயின்ஸ் பற்றினது ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் சயின்ஸ் இதை பற்றிலாம் வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப எளிதாக வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ டோட்டலாக ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன எதுக்கெல்லாம் அந்த சோர்சஸ் யூஸ் ஆகுது நமக்கு ஹெ பொலிட்டிக்கல் சோஷியோ எக்கனாமிக் கல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது கீ பாயிண்ட் அடுத்தது யாரெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா எந்தெந்த நாடெலாம் அந்த போர்ச்சுகீஸ் டச்சு ஃப்ரெஞ்சு டேன்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண அவங்களோட அஃபீஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆன் ஸ்டேட் பேப்பர்ஸ் கீ பாயிண்ட் ஸோ நமக்கு ஹிஸ்ட்ரியை எந்த வகையில் ரெண்டு வகையில் நம்ம தெரிஞ்சு அதை எழுதலாம் எப்படி என்னென்ன சோர்ஸஸ்னால் ரிட்டன் சோர்ஸஸாகவும் ஒன்று கிடச்சிருக்கு மெட்டீரியல் சோர்ஸஸாகவும் இருக்குது ரிட்டன் சோர்ஸஸ்னால் நம்ம எடுத்து வடிவமாக அடுத்து பொருள் வடிவமாகவும் இருக்குது அந்த ரிட்டன் சோர்ஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய புக்ஸ் பப்ளிஷ் ஆச்சு அதனால் பீப்புளுக்கு வந்து இதை பற்றின அறிவெல்லாம் அதிகமாக கிடச்சிது
ஆர்கைவ்ஸ் பற்றி நீங்கள் எழுதலாம் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த டூ மார்க்ஸ்லேயே படித்தோம் இல்லையா ஆர்கைவ்ஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க அது நியூ டெல்லியில் இருக்குது ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் இதை படித்தது இதில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது மெனி பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டாச்சூஸ் ஆர் த மெயின் சோர்ஸஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ நவீன இந்தியாவில் வந்து ஒரு மெயின் சோர்ஸாக ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆதாரமாக என்ன இருந்ததுன்னா பெயிண்டிங்ஸும் ஸ்டாச்சூஸும் பெயிண்டிங்ஸ் வரையப்பட்டது சிலைகள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு மெயின் சோர்ஸாக இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த காயின்ஸ் பற்றி கூட நீங்கள் எழுதலாம் காயின்ஸ் வந்து குட் சோர்ஸ் டு நோ அபவுட் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹிஸ்ட்ரி அது எழுதலாம் இந்த கொஸ்டின் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அதனால் நீங்கள் அது வரைக்கும் எழுதலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸு நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் தான் படிக்கிற மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட் டீட்டெயிலில் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டீட்டெயில் பாருங்கள் ஹவு டிட் த போர்ச்சுகீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் த ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் இன் இந்தியா எப்படி வந்து போர்ச்சுகீஸ் வந்து தன்னுடைய அந்த ட்ரேடிங் சென்டர்ஸை இந்தியாவில் வந்து நிறுவனாங்க அப்படின்றது தான் பேஜ் நம்பர் எஃப் ஃபோரில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் வாஸ்கோடகாமா கேம் டு இந்தியா ஃபார் த செகண்ட் டைம் இன் ஃபிஃப்டீன் நாட் ஒன் வித் டுவெண்ட்டி ஷிப்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்டட் அ ட்ரேடிங் சென்டர் அட் கண்ணனூர் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் தே எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபேக்ட்ரிஸ் அட் கேலிகட் அண்ட் கொச்சின் ஸோ வாஸ்கோடகாமா வந்து இந்தியாவுக்கு திரும்ப செகண்ட் டைம் வந்தார் எப்போனா ஃபிஃப்டீன் நாட் ஒனில் ஒரு இருபது கப்பல்களோடு வந்தார் இது அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரேடிங் சென்டர் கண்ணனூர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரேடிங் சென்டரை வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணார் அந்த இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு அதில் வந்து ட்ரேடிங் சென்டரை ஸ்டார்ட் பண்ண கைப்பற்றாங்கு <laughs> Basin, Chaul and Bombay on the western coast, Hooghly on the Bengal coast and Santom on the Madras coast and enjoyed good trade benefits. So, in the Adalang Kai Patriti, in the Adalang Kaloda Trading Center in Ponamade, Angal Kenago and the Vartakamanda Nalla Poitikonia, so enjoyed good trade benefits. This is the second point. At the third point, the Portuguese brought the cultivation of tobacco to India. ஸோ அவங்க வந்து புகையிலை கல்டிவேஷனை கொண்டு வந்தாங்க டியூ டு த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ் கத்தோலிக் ரீஜியன் ஸ்ப்ரெட் இன் சர்டன் ரீஜன்ஸ் ஆன் இந்தியன்ஸ் வெஸ்டர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கல்டிவேஷன் ஆஃப் டொபாக்கோவை கொண்டு வந்தாங்க அந்த போர்ச்சுகீஸ் வந்து கத்தோலிக் ரிலீஜியனை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க இந்தியாவோட எந்த பார்ட்ஸ்னா வெஸ்டர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் அந்த பகுதியில் த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வாஸ் செட் அப் பை த போர்ச்சுகீஸ் அட் கோவா இன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து போர்ச்சுகீஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸை கோவாவில் வந்து செட் அப் பண்ணாங்க சயின்டிஃபிக் ஒர்க் ஆன் த இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ் பை அ யூரோப்பியன் ரைட்டர் வாஸ் பிரிண்டட் அட் கோவா இன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் வந்து ஒரு யூரோப்பியன் ரைட்டர் ஓகே யூரோப்பியன் ரைட்டர் வந்து இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ் அதை பற்றின ஒரு புக்கை வந்து இது பண்ணார் சயின்டிஃபிக் ஒர்க் ஆன் த இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ் அவர் வந்து பிரிண்ட் பண்ணார் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்து நீங்கள் இது எழுதுதுன்னா எழுதலாம் அல்மைடா ஹேட் எய்ம் ஹேட் த எய்ம் ஆஃப் டெவலப்பிங் த நாவல் பவர் ஆஃப் த போர்ச்சுகீஸ் இன் இந்தியா ஹிஸ் பாலிசி வந்து ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி இதை மென்ஷன் பண்ணால் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இது செகண்ட் பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதில் தேர்ட் பாயிண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸு தேர்ட் ஒன் ஹவு டிட் த பிரிட்டிஷ் எஸ்டாப்ளிஷ் த ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் இன் இந்தியா பிரிட்டிஷ் எப்படி வந்து இந்தியாவில் வந்து ட்ரேடிங் சென்டரை நிறுவனாங்க பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் சி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் எலிசபெத் த குயின் ஆஃப் இங்கிலாந்து கிராண்டட் அ சார்டர் டு த கவர்னர் அண்ட் கம்பெனி ஆஃப் மர்ச்சன்ஸ் ஆஃப் லண்டன் டு ட்ரேட் வித் ஈஸ்ட் இண்டீஸ் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரடில் எலிசபெத் எலிசபெத் யாருனா த த குயின் ஆஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தோட ராணி யார் எலிசபெத் அவங்க என்ன பண்ணாங்க கிராண்டட் அ சார்டர் டு தி கவர்னர் கவர்னருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது கம்பெனி ஆஃப் மர்ச்சன்ஸ் ஆஃப் லண்டன் லண்டனில் வர்த்தகர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த நிறுவனத்துக்கும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பட்டயம் மாதிரி வழங்கினாங்க எதுக்கு சார்ட்டர் கிராண்டட் சார்ட்டட்னா ஒரு அனுமதி பட்டயம் மாதிரி கொடுத்தாங்க அடுத்து கேப்டன் ஹாக்கின்ஸ் விச
ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணார் ஏதோ வந்து சலுகைகள் கன்செஷன் ப கன்செஷனுக்காக ஜஹாங்கீர் கோர்ட்டுக்கும் வந்தார் கேப்டன் ஹாக்கின்ஸ் அதுக்கடுத்து பர்மிஷனை வாங்கிட்ட பிறகும் எங்கே இது நிறுவினார் செட்டில்மெண்ட் அட் சூரத் ஒரு ட்ரேடிங் சென்டர் ஒரு வணிக மையத்தை வந்து சூரத்தில் வந்து நிறுவினார் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு இந்த இங்கிலீஷ் ஹேட் எஸ்டாப்ளிஷ் த ட்ரேட் சென்டர்ஸ் அது எழுதிக்கோங்க அடுத்து ஆன் த கோஸ்ட் லைன் ஆஃப் பே ஆஃப் பெங்கால் த இங்கிலீஷ் எஸ்டாப்ளிஷ் தேர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி இன் சிக்ஸ்டீன் லெவன் அட் மசூலிபட்னம் அடுத்து அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட் இன் த டெரிட்டரி ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் கோல்கண்டா என்ன பண்ணுங்க கோஸ்ட் லைன் பெங் பே ஆஃப் பெங்கால் கோஸ்ட் லைனில் இங்கிலீஷ் வந்து தன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி எங்கே இது பண்ணாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் லெவனில் மசூலிபட்னம் அது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட் அடுத்து இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி பில்ஸ் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபேக்ட்ரி நோன் ஆஸ் ஒரு ஃபேமஸ் ஃபேக்ட்ரி அது பேர் என்னென்னா Fort St. George, Madras, which became the headquarters for the whole of the Eastern Belt and first fort built by British. This is the first first time they were cut up as a fort. There is an English East India Company. That is St. Fort St. George. That is very famous. And which became their headquarters for the whole. ஸோ ஈஸ்ட் சைடு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு முதன்மையான தலையிட த தலைமையிடம் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் தேர் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ட் பில்ட் பை பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷால் கட்டப்பட்ட அந்த முதல் கோட்டையாக இருந்தது எது ஃபோர்ட் செயின் ஜார்ஜ் அடுத்தது இன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் த இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அக்வயர்ட் த ஐலாண்ட் அட் அண்ட் ஆனுவல் ரெண்ட் திஸ் இஸ் பவுண்ட்ஸ் டென் பவுண்ட்ஸ் ஃப்ரம் சார்லஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து ஒரு இயருக்கு அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு டென் பவுண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி குத்தக எடுப்பாங்க இல்லையா ஆன்வல் ரெண்ட் ஆஃப் டென் பவுண்ட்ஸ் அக்வயர்ட் அந்த பம்பாய் தீவையை ஃபுல்லாக வந்து யார்கிட்ட இருந்தனா சார்லஸ் டூ மன்னர் சார்லஸ் டூ கிட்ட இருந்து ஆன்வல் ரெண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு டென் பவுண்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி குத்தகை எடுத்தாங்க த ஃபேக்ட்ரி அட் சதானுதி வாஸ் ஃபோர்ட்டிஃபைட் இன் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் திஸ் நியூ ஃபோர்ட்டிஃபைட் செட்டில்மெண்ட் வாஸ் நேம்ட் ஆஸ் ஃபோர்ட் வில்லியம் In 1700. So, 1696 ல சுதானுதி இருக்கு இல்லையா சுதானுதியில் இருக்கிற ஒரு கோட்டை வந்து கட்டினா கட்டினாங்க அது வந்து செவன்டீன் ஹண்ட்ரட்ல வந்து வில்லியம் கோட்டைன்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது இதுதான் தேர்ட் டீட்டெயில்க்கு செவன் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இந்த லெசனோட கொஸ்டின் ஆன்சர் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நியர் நியர்பை மிட் டம் எக்ஸாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தரேன் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ்